Today I am going to talk about heteroscedasticity, how to resolve the issue of heteroscedasticity in just with a single click. Uh, for those who want to get it in English, I'll upload this document and for others I am going to explain. So heteroscedasticity means that data identically distributed. Hai. Data is one distribution. So you see, I am generating the report in front of you. How to generate the report, I will explain in my next video mein aapko step by step. Explain so let's see that you have epsilon i jo hai, ye errors. Hote hai. These are identically distributed independent means no autocorrelation identical means homoscedasticity ye epsilon i jo hai ye basically a theoretical construct hai ye hamesha inka mean zero variance constant covariance epsilon i epsilon i minus j equal to zero issue jo aata hai wo is ye nahi hame milte hamare paas residuals hote hain residuals ki ye properties satisfy hoti hain ya nahi hoti ki kya wo iid hain ya nahi hain ye hamesha ek issue hota hai but आप देखिए तो हेट्रोस्कोडास्टिसिटी पे बुक्स में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है मैं आपको ये बात करने जा रहा हूं कि यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट लिटरेचर इफ यू आर यूजिंग इट फ्रॉम एन अप्लाइड पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल सलूशन टेस्ट मौजूद हैं बहुत सारे ब्रॉश पेगन एंड वाइक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है बट एट द मोमेंट मैं इसको ना डिटेक्शन में जा रहा हूं ना हेट्रोस्कोडास्टिसिटी रिमूवल में जा रहा हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू से I am going to point here how to resolve this heteroscedasticity in practice using R and today I shall also explain uh, uh, in a very brief way how to resolve it in uh, uh, stata. So what happens when there is heteroscedasticity basically your residuals, uh, your, your standard error is measured incorrectly because of heteroscedasticity. Then we need a correction in standard errors. So तो बाद में समझ आ गई कि अगर हेट्रोस्कोडास्टिसिटी होगी तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हेड जो है जो हम रूटीन में यूज कर रहे हैं यहां पे इस बीटा 1 हेड का वो बेसिकली एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है और हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर क्या होता है हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर का मतलब यह है कि अगर हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हुई तो करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं तो मैं आपसे सिंपल एक बात को याद रखने को कह रहा हूं कि आपने जब भी अपना मॉडल एस्टीमेट करना है जब भी आपने अपना इकोनॉमिक मॉडल रिग्रेशन मॉडल एस्टीमेट करना है तो आपने एक ऑप्शन को चेक कर देना है हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स ये ईव्यूज में भी ऑप्शन है एसपीएसएस में भी है स्टेटा में भी है आर में भी है मैं आर और स्टेटा में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ईव्यूज एसपीएसएस अदर्स आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं तो लेट्स गो मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर दूंगा आप इसको देख लीजिएगा तो यहां पे मैंने ये इक्वेशंस वगैरह सारा कुछ इसी डॉक्यूमेंट में दिया है मैं बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस वक्त आप देखिए तो वही मेरे पास जो है वो लाइब्रेरीज वगैरह मैंने ये पूरा कोड चंक रन किया और ये मेरे पास जो है वो रन होने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट्स आए मैं इस वक्त इन रिजल्ट्स की बेस पे आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि मैंने जब एक दफा विदाउट हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टिव स्टैंडर्ड एरर्स लिए तो ये देखिए कोएफिशिएंट्स के एस्टीमेट्स 1.897 1.897 इस केस में पहले वाली इक्वेशन में मैंने रेगुलर स्टैंडर्ड एरर्स यूज किए हैं आई हैव यूज्ड रेगुलर स्टैंडर्ड एरर्स दूसरे वाले केस में मैंने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स यूज किए हैं कि हेट्रोस्कोडास्टिसिटी करेक्शन हो जाए तो एस्टीमेट्स पे तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ा स्टैंडर्ड एरर्स मेरे यहां पे देखिए तो 0.66 की बजाय 0.69 हो गया 0.86 हो गया 0.93 की बजाय तो आपसे मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने हमेशा जब भी करना है आपने रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टिव स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं अगर डेटा में होमोस्कोडास्टिसिटी हुई तो ये जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं और यहां पे जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं इनमें कोई फर्क नहीं आएगा और अगर डेटा हेट्रोस्कोडास्टिक हुआ तो ये करेक्शन हो जाएगी तो इसलिए आज के बाद से आपने हमेशा एक काम करना है चाहे आर यूज करें स्टेटा यूज करें ई यूज करें एसपीएसएस यूज करें कुछ और यूज करें 
कि आपने हमेशा हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स की ऑप्शन को चेक करना है अगर होमोस्कोडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन नहीं होगी अगर हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन हो जाएगी अभी मैं आपके सामने ये मैंने आर में डेमोन्स्ट्रेट किया डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देता हूं ये सारी चीजें वही ग्रोथ वाला डेटा जिसमें से माल्टा हमने एक्सक्लूड करके ये सारा कुछ किया था तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास मैं लिंक देता हूं वहां पे अपलोडेड होगा आप इसको जो है रेप्लीकेट कर सकते हैं एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ कैन वी यूज इट इन स्टेटा तो इसमें भी एक सेकेंड नहीं लगेगा ये मेरे पास एक ग्रोथ डेटा है तो रीसेंट डेटा सेट्स में मेरे पास ग्रोथ है मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन अगर इस डेटा को आप देखें तो यहां पे आपके पास ये डेटा आ गया और हमें पता है इस डेटा को अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं मल्टीपल रिग्रेशन वाली डेटा एक्सप्लोरेशन वाली तो वहां पे आपको पता है कि माल्टा इज एन आउटलायर तो यहां पर मैं ड्रॉप कंट्री नेम ड्रॉप इफ कंट्री नेम कंट्री अंडर स्कोर नेम डबल इक्वल माल्टा तो अगर ये माल्टा हुआ तो ये ड्रॉप हो जाएगा आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग तो ये बेसिकली इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना है तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमारी डिलीट हो गई नो वी गो फॉर रनिंग सिंपल रिग्रेशन लाइन आई एम आई एम रिग्रेसिंग ओके आई आई यू कैन गो हियर to statistics and run a simple linear regression but i am doing it regression pehle teen letters likh do ke char to stata ko samajh aa jayegi growth on our trade share year school okay fine you have this 1.89.24 jo hame wahan pe hame r mein mila tha but at the moment this is regular standard errors i am going running the same regression आपने क्या किया सिर्फ यहां पे आपने वी या रोबस्ट या आर लिख दिया तो आप देखिए तो ये स्टैंडर्ड एरर ये क्वेफिशियंट वही रहा जो यहां पे था दूसरे क्वेफिशियंट भी वही रहे जो यहां पे थे लेकिन क्या चेंज आई है स्टैंडर्ड एरर्स में चेंज आ गई है तो आई होप कि आज के बाद से आप हेट्रोस्कोडास्टिसिटी जो कि क्रॉस सेक्शनल डेटा का सीरियस इश्यू होता है ऑटो कोरलेशन टाइम सीरीज डेटा का सीरियस इश्यू होता है तो हेट्रोस्कोडास्टिसिटी के लिए ना तो आप किसी टेस्टिंग में पढ़ेंगे ना उसकी फॉर्मल रिमूवल में जाएंगे आप सिंपली रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स को यूज करते हुए अपने हेट्रोस्कोडास्टिसिटी के इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे अगर आपको इस पे वेल एस्टेब्लिश लिटरेचर चाहिए तो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है सबसे जो बहुत ही जबरदस्त बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय स्टॉक एंड वॉटसन अगर उसका चैप्टर फाइव वगैरह आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सफिशिएंट एविडेंस कि जो बात मैं कर रहा हूं वो बहुत ही अथेंटिक है टेक केयर थैंक यू फॉर वाचिंग अगली वीडियो में मैं आपको ये शो करूंगा कि स्टेटा में स्टेटा में ये वाला जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं मैं और भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के अपलोड करता हूं जिसमें ये इक्वेशंस और ये सारी चीजें ये कैसे देख सकते हैं तो ये मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है तो प्लीज 